ఇంటెలిజెంట్ నమస్తే అండి ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెంట్ అనేది ఏంటంటే థిక్నెస్ గా ఆలోచన చేయాల్సిన విషయం ఇది ఇంటెలిజెంట్ గా ఇంటెలిజెంట్ గా వెళ్ళడం ఆయన ఒక స్కూ స్టూడెంట్ నుంచి స్టూడెంట్ ఏజ్ నుంచి ఉంది ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటెలిజెంట్ గా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉండాలి అనే ఫీలింగ్స్ అనే ఫీలింగ్స్ స్టార్టింగ్ లో మూమెంట్ లో ఉంది తర్వాత ఏంటంటే సాయి మన ఎల్ల సప్తగిరి వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సప్తగిరి ఇంక విభిన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు తర్వాత ఏంటంటే ఈ సప్తగిరి చేత చాలా డైలాగులు చెప్పించారు డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే నేను డా డాక్టర్ నవ్వాలి లాయర్ నవ్వాలి పెద్ద పెద్ద ఆశలు ఉంటాయి టీచర్ నవ్వాలి ఉంటాయి కదా అవన్నీ మాత్రం చెప్పించాడు తర్వాత ఏంటంటే సరదాగా వాడే పదాలు ఏంటంటే నేను రే నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను నేను కింగ్ జామ్ కింగ్ కింగ్ జామ్ని నేను బాగు వేస్తాను ఇవన్నీ మాత్రం అంత సినిమా మొత్తం సప్తగిరి మీద వాడేశాడు మధ్యలో ఒక సప్తగిరి ఒక దగ్గర నుండి ఫోన్ ఇళ్ళని ఫోన్ చేసి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటాడు అదే అది ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే ఆ సప్తగిరి హీరో ఏజ్ అనేది కనపడుతుంది అక్కడ తర్వాత ఏంటంటే సప్తగిరి ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఆ వాల్యూట్స్ అక్కడ వాడాడు బాగా వాడాడు తర్వాత సిండే గారు సిండే గారు విభిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అక్కడ ఏంటంటే ఇంకో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సాంగ్ కొట్టేశారు అనమాట ఆ సాంగ్ లో ఉన్నాడు సమక్క సమక్క సాంగ్ కి నేను మళ్ళీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి చూసిన సాంగే చూడాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈజాంటి ఏంటంటే గిరికల దాకా మా పూలు డ్రెస్ చేశారు ఆమె అసలు అటువంటి సాంగ్ మళ్ళీ వసద్ద రాదని నాకు బాగుండేది నేను ఈ సాంగ్ వెళ్ళినా కూడా నాకు మళ్ళీ ఆ సాంగ్ గుర్తుకొస్తుంది మెగాస్టార్ సినిమా ఈజాంటి సినిమా గుర్తుకొస్తుంది అది ఒక నిమిషం పోతే ఏంటంటే ఇంక ఈ అద్భుత లొకేషన్ లో మాత్రం అద్భుతంగా ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే మైండ్ ఏ బ్లోయింగ్ అనే సాంగ్ వేశారు రాయితరం దేశ ఈ సాంగ్ వచ్చి ఆర్కెస్ట్రా లో స్టేజ్ సాంగ్ లో అక్కడక్కడ పాడుకోవడం జరుగుద్ది రాబోయే రోజుల్లో ఎందుకంటే ఆ సాంగ్ మాత్రం హైలైట్ లొకేషన్ లో మాత్రం బాగా వింతగా ఉంది ఇంకా చూడాల్సిన విషయం ఉంది ఇంకోసారి చూడాలి కొన్ని పైట్స్ మాత్రం ఊహలకు అందిన పైట్స్ ఉన్నాయి ఇంకోసారి చూస్తే ఏమన్నా అర్థమైంది కానీ కొన్ని ఊహలకు తట్టుకోలేనటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమా గురించి ఎంతవరకు చెప్పగలం ఇంకా ఇది ఒక రకంగా చూడొచ్చు బాగానే ఉంది అంటే ఎక్కువ ఓవరాల్ గా ఫైట్స్ ఉన్నాయి బాగా ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి ఫైట్స్ వ్యవస్థంగా ఫైట్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి క్యామ్లీ ఎక్కువ తీసుకున్నారు కొన్ని క్యామ్లీలో ఏంటంటే నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫీలింగ్స్ వల్ల ప్రేక్షకుడు కొంత ఆగో ఉన్న టెన్షన్ టెన్షన్ ఉంది అనమాట థియేటర్ లో సరే ఏమి ఏది ఏమవుద్దో ఏమవుద్దో ఏం జరుగుద్దు ఈ ఏం ఇది జరిగింది మన తర్వాత ఏం జరగబోద్దు అనే ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సీట్లు కూర్చుంటే ఓవరాల్ గా ఏంటంటే మధ్యలో సిండే గారు పోతే ఇంకా విభిన్న క్యారెక్టర్లు ఉన్నారు రవి రవి గారు ఇలాంటి ఉన్నాయి క్యారెక్టర్లు లొకేషన్ లో అన్ని బైట్స్ బీవత్సంగా ఉన్నాయి టెన్షన్ టెన్షన్ గా వస్తున్నాయి బైట్స్ వల్ల మనిషి అన్ని బైట్స్ బాగా బీవత్సంగా ఉన్నాయి తర్వాత ఈ ఫైట్స్ ఎందుకు వచ్చింది కూడా అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఈ ఫైట్ ఎందుకు వచ్చింది సాంగ్స్ మాత్రం మైండ్ డే బ్లోయింగ్ సాంగ్ మాత్రం ఇది మాత్రం బాగున్నాయి ఇట్ ఆ సాంగ్ మాత్రం హీరోయిన్ కొంచెం మాత్రం హీరోయిన్ ఎక్కడో కనిపించేసినట్టు ఫీలింగ్స్ అనిపిస్తుంది కానీ అది ఆమె కూడా ఇప్పుడు కవర్ ఆమె చేసింది కానీ ఈ ఈజన్ చేసిన దానికి ఆమె చేసిన దానికి కొంచెం తేడా అనిపిస్తుంది జస్ట్ మళ్ళీ అదే చూడాలనిపిస్తుంది నాకు ఏది ఈశాంతిని చూడాలి ఈజన్ చేసిన సాంగ్ నేను చూడాలనిపిస్తుంది నాకు మళ్ళీ ఆ సాంగ్కి వెళ్తే ఈశాంతి అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ వేసింది ఆమె చేసిన సాంగ్ టాలీ చేసింది చూసిన రెండు సాంగ్లకి అసలు ఆమె చేసిన సాంగ్కి ఈశాంతి చూస్తే ఫుల్ కిరకలు దాకేసింది ఫుల్ ఇక్కడ బాడీ అంత వేసింది ఈశాంతి కానీ మళ్ళీ ఈ వేసిన సాంగ్ వేస్తే ఈ ఏంటంటే కొద్దిగా మళ్ళీ సినిపోయినట్టు ఆ ఫీలింగ్స్ బాగా కనిపెట్టి ఫీలింగ్స్ వేరు ఉన్నాయి బాగుంది కానీ ఏంటంటే ఫైట్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టోరీ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచన చేయమని అంటున్నారు ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచన చేయండి ఫైట్స్ లో మధ్య మధ్యలో ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచన చేయాలి ఫైట్స్ సెంటిమెంట్ లో అన్ని మామూలే అంత రొటేషన్ బాగానే ఉంది కానీ ఇంకొకసారి చూడాలనిపిస్తుంది ఎక్కడో ఫీ నేను మిస్ అయినట్టు సినిమా థియేటర్ నేను మిస్ అయినా నేనేమో అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం ఆలోచన చేయాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి థియేటర్ లో నేనేమైనా మిస్ అయిపోయినా చూడటం అనేది ఫీలింగ్ ఉంది కొంచెం ఎక్కడో తట్టుతుంది ఒక రకంగా ఓకే చూడవచ్చు థ్యాంక్స్